ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶೇರೆ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಗಳ ನೆರಳು ಬೆಳಕಿನ ಆಟ ಈ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗೆ ನಭೋ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಈ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಣ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕತ್ತಲು ಮುಸುಕುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಣ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವಾಗ ನಡುರಾತ್ರಿಯಂತೆ ಕತ್ತಲು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಷ್ಟು ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಹೊರಮಯ್ಯ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಬಿದ್ದು ಮಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಆ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಕಾಯದ ನೆರಳು ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯರ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣಗ್ರಹಣ ಪಾರ್ಶ್ವಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಣಗಳು ಉಂಟು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎದುರಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ವಂಚಿತವಾದ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಈ ನೆರಳು ಭೂಮಿಯೊಡನೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನೊಳಗೆ ಹಾಯುವಂಥದ್ದು ಆಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಆಕಾಶಗೋಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಪಥ ಇದೆ ಇದೇ ಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಪಥವು ಸಂಧಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಎದುರ ಬದರಾಗಿ ಸಂಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ರಾಹು ಕೇತು ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕೇತುವಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರ ರಾಹುವಿನ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇತುವಿನ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಎದುರು ಬದರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಬಂದು ರಾಹುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಿದ್ದಾಗ ಕೇತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೆಂದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತೆಯೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದೇ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯರ ನಡುವೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಉಂಗುರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಕಂಕಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆಗೋದು ಒಂದು ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಘಟ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಘಟ್ಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
ಐನ್ಸ್ಟೈನನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವಳಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಾಸಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಗ್ರಹಣದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರರ ಈ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಈ ನಭೋ ಮಂಡಲದ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆದ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆದ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಈ ಗ್ರಹಣಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರಿ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸೂರ್ಯ ಮೂರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ರಹಣಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಸೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಧತ್ವ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಕನ್ನಡಕ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗೆ ದುರ್ಬೀನು ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡಕಗಳು ಅಥವಾ ಈ ದುರ್ಬೀನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಅಶಕ್ತರು ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪಥ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣದ ನಕ್ಷೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೋಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥವರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಂಧ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ ಇಂಥ ಕಡೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಈ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಕಂಕಣಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವ